Jy luister na Isaac Duplessy op Newspot. Goeiedag en baie welkom by Newspot. Ek het in uh, my virtuele atelier het ek twee gezichtloze mense vandag. Um, ons gaan selfs verder oor die aanranding van uh, plaaswerker, huiswerker, um, uh, Annikie van uh, uh, Heneman, wat ons hierdie week op uh, Niespot in die program Stroom op vir julle gewys het, waarby advocaat Won Victor uh, betrek is. Ons het vir Won die geleentheid gegee om te antwoord op hierdie saak, wat hy toen nou uh, geweier het om te doen. Um, nou sit ek met een anonieme persoon by my vandag, wat een van um, die drie vrouwen was, wat die dag daar teenwoordig was, tijdens die ondervraging, um, om vir ons getuienis te gee oor wat uh, sy vandaar die dag onthou, en um, uh, ook by my is uh, advocaat Hendrik van Staden, wat weens gezondheidsrede is ook nie, sy gezicht kan wees vandag nie, uh, maar hij is bereid om met ons te gesels, uh, omdat hij uh, kennis dra van, uh, van die gebeuren rondom hierdie saak. Uh, so ek gaan nou vir, um, uh, vir, vir A, die, die vrou, een van die vrouwen wat die dag daar teenwoordig is, die geleentheid gee om te verduidelik um, hoe dit gekom het dat sy daar teenwoordig was, um, en, en wat haar rol vir ons stel was om te wees. A? Ons het vir Woon Victor, ek en een mede collega van my, het Woon Victor by die AIFCI ontmoet in Johannesburg. Hy het ons gekontak omdat ons vrouwens is, en die meeste oorlevendes was vrouwens, om onderhoude met hulle te kom voer. Ons het ons specialiseer daarin, en ons het besluit ons hulle doen, Aanvankelijk sal ons alleen met haar gepraat het, terwijl ons bezig was met haar te praat, toe kom hy in, toe sê hy vir ons Carmen Hills, dit is die, um, die oorlevende, die dochter, het gesê hy moet die onderhoud hand af. Toe sê ek vir my, dit is nie die ooreenkomst nie. En ek gaan nie loop nie, want ek weet nie wat die ank gaan nie, ek moet kyk wat ank gaan. Toe sê al begin, jylle die be- beeldmateriaal het jylle self gesien, hmm. Ons het om een paar keer probeer stop. Dit word glad nie op die beeldmateriaal gewys nie. Ons het van gesê, ons weet nie wat die ank gaan nie. Hy het uitgegaan en vir Carmen vertel, ons het gevra, hy moet die um, interview met hy doen. So hy het vir beide kante het hy gelieg. So, ok, kom ons, uh, sit net gauw die luisteraars en die kijkers hier in die printjie. Um, uh, ons praat ja. van die dag toe die... Uh, Jules Mans, dus uh, Eddie en, en, en sy pa die dag vermoor is, um, woon nee, is glo- dis nade. De nade, uh, 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 dis nade. bedoel na nade. die uh, ja. dag of wat na die, na die moe. Een dag, ja, ja, die maandag, ja. En, na die en, mense, uh, die, Eddie het nog gelewe, Pieter was reeds oorlede. Goed, En, 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 en Woon wou dus nou uh, met hierdie ondervraging bepaal of die huiswerker iets weet van, van die moord, is ek raar? Wel, hy het ingekom en gesê die huiswerker weet iets, ons het vir hom gesê nie, sy weet nie. Ons kon nog nie eens met haar praat nie, hoe weet ons of sy iets weet. En het is baie beter om vrou tot vrou te praat. En ek, het, uh, ek was nou nogal op Twitter en ek het al die kommentaar en goed gekyk. Die mense met alles in context sien. Hulle weet nie wat al gebeur het nie. En dis wat ons nou vandag doen, ons stel het reg. Oké, okay. so ons, uh, 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 bied jylle bied jylle by die onder, uh, by, by, by die saak betrek? Bon Victor. En, en wat was sy opdracht aan jylle? Ons moet asblief saam met hom kom, hy is die baas, hy het ons uh, in aanhalingstekens geëmplooi, en ons moet vir hom net die onderhoude kom voer. Terwijl ons bezig was om onderhoude te voer, het hy onder andere ingekom, en hy het handskoene gesoek, en hy het begin krap oor ons in hy huis, vir papiere wat nie eens aan hom behoort het nie, want hy woon in die plaas en die um, testamente en goed gehad het. 
het is die hele ding mekaar spul. Oké, okay. so, excuse, ek probeer nou net vir myself binnen die printie kry, as ek het vir jou... Uh, ek kan vir jou. Um, gee, uh, so jylle was reeds bezig om met die vrou te gesels met Annikie. Toen ek, sy het reeds ingekom. Um, ja. uh, woon sy toetrede tot die, die gesprek, um, wat was die aard daarvan? Uh, wa, was hy agressief? Hy was, um, hy was agressief, hy was al agressief in die kar, hy het aangeding dat ons sal met hom rui, want ons kan nie alleen rui nie, ek het glad nie eens geweet waar hy man is nie, so ons het het aanvaar, om saam met hom te rui, want dit is net makkelijker, Hy was agressief in die kar, het die kom goed in die kar kwijt geraak, wat die hier relevant is nie. En ons het daar geland, en ons het die onderhoude begin voor. Ons het met Carmen gepraat, sy is rechtig een baie aangename mens, baie goed oor die weg gekom, die selfde met die ander wat ons meer gepraat het, en toe het ons die huishulp ingeroep. Al twee huishulp is ingeroep, uh, toe ons met specifiek Aankie praat, en ek weet, sy, sy is een vrou met een naam en een van, net soos wat ons allemaal hmm. naam en van het en mens is, ek noem maar Aankie uit respect uit, want allemaal noem maar Aankie, en dit is wat ek gedoen het, toe ons met haar begin, toe kom hy in, en hy vat net oor, hy is, uh, is een bombastische mens, ek dink, uh, hy het geen respect vir vrouwens nie, dit is op meer as een geleendheid bewys, en daar is vrouwens wat het sal sê, en ons het is weet wat aangaan nie, hy, hy oordonner jou net, jou te mal, hy praat oor jou, jy krij nie kans om iets te sê, nie te sakje, en daarvan kan jy self sê, want hy is of, ek het self die onderhoud, of die oproep, wat hy na jou toe gemaakt het, het ek self geluister, en hy het jou net probeer dood, praat die hele tyd, en hy het alles, probeer terugleid, na af die krachting toe, waar we het graag nie gegaan het, nie, dit gaan oor die mishandel, en die seer maak van een vrou, wat in haar 60 is, wat het nie verdien nie. Ek het op die stadium, toe ons achterkom wat aangaan, en dinge like hier lelik, het ek uitgegaan, Carmen het ingekom, hy het tot vir Carmen, het hy het in die muur vastgedruk, en uitgegaan al probeer uit te hou. En ek het vir Carmen daai dag gevra, as het blief maak een saak, wat eindje een saak maak, want hier is groot fout, en ek wil nie verder op die saak werk nie. Hy het met een mes en een glok ingekom, een 9 mm ingekom, en hy het net oorgevat. Hy, hy oordonner jou, hy praat jou dood, hy gee jou glad nie kans om te praat nie. As ek sal opstaan, dan sal hy vir my skreeu sit, maar ek kan het nou nie op sy manier skreeu nie, want ek het nie die manier om het te kan doen nie. Hy vloek soos een matroos, jylle kan self op die video sien, uh, ek het nie die video geneem nie. Allemaal wat sê ek het die video geneem, ek het bewys dat ek het nie die video geneem nie. Hy het direct daar vir ons gesê, ons moet die video vir die dame wat het geneemd het saam met my was, veer dit af. En sy woorde was, hy kan een groot nonsens kom, maar met gekleerde en gevleelde woorde. Ek het specifiek vir Carmen hier ons gaan vraag, maak een saak. Ek het intussen met haar contact gehou en ek het blij vraag, maak een saak sê nie die man, dat Aankie kan praat, want Aankie moet een stem hee. Elke vrou moet een stem hee en kan praat hy, te, as, hy ver, as hy enigszins aangeraan voelt. Okay. Want volgens my moet al gepraat. Kom ons gaan terug na... Um uh, sy, sy toetrede tot die gesprek, jy het klaar bepaal dat het agressief was, jy sê hy het handskoede gevra, ja. en toe begin rondkrap in die huis, op soek na dokumente, hoekom? Ja. Ek, ek weet glad nie wat hy gesoek het nie, ons was nie saam met hom nie, ons het wel iemand wat vir ons bevestig het, en dit kan advocaat van Storen en vir ons ook bevestig, dat hy hier die persoon gevra het om by hom te sit en foto's te neem, van die dokumente, hy wil alles van die plaase gehad het, hy wil die deeds gehad het, blijkbaar, hy wil alles gehad het. Op wat er stadium het die vrou wat saam met jou was, uh, in die gesprek ja. die video begin neem? Sy, ons het begin met haar praat, toe kom hy in. So die video was van die begin af aan, ah, ons het vaak okay. gesê, ons gaan mooi met haar praat, ons wil net weet wat aangaan, dit was normaal, en voor ons nog kon begin te sy in. 
so oor so die voice clip wat ek, wel nie voice clip nie, die onderhoud wat ek het, um, uh, wat, wat net een stemboodskap is, uh, uh, is, is een gesprek m- wat jylle met Aankie het, te samen met Carmen. Ja, en da, in die voice clip kan jy hoor, alles is normaal, alles gaan goed. Ja. Alles het, ons het, Ons het vir hulle gesê, Aankie, asjeblief, maak een saak, maar op daai stadium, weet jy, dit is een baie emotionele ding, hmm. vir iemand om deur te gaan, om so, so verniel te word. En ja. dan is jou, dan is Pieter en Eddie Hills ook nog oorlede, sy moet nog met dit ook deel, en vir kar mens, kar moet ek ook opstaan. Sy moest met dit deel. Ok, so... Dit was een emotionele tyd vir allemaal. Maar ek het van die begin af gesê, maak een saak, en Carmen het gesê, nee. Ons het gister, en Hendrik kan nie so aanvol, precies wat gebeur het. Um, Hendrik? Ja, ek het, die saak, ek het bevestiging gekry, dat daar is nie die um, intensie om een saak op te maak van die kant van Aankie af met die nodige ondersteuning wat sy so nodig hee om dan een saak te kon uh, open nie. Wat eindelijk baie onrusbarend is. Want elke persoon wat bewus is van een misdaad, het een plig om een misdaad aan te meld by die politie. En indien een mens dan vir hoe dat een misdaad aangemeld word, kan het gesien word as dwarsboming van die gerecht. En, en, en het Carmen vir jou gesê, hulle wil nie een saak maak nie? Met wie praat jy nou? Met, uh, met uh, Hendrik. Dit is nie dier Carmen aan my oor gedra nie, dit is dier uh, persoon wat al vir die woordig oor gedra, en oh. dit is vir my eindelijk onrustbarend en hardverskerend, want ek is bewus, dat hierdie aangeleentheid al wel voorheen gerapporteer is aan die Zuid-Afrikaanse politiedienst, uh, by name een specifieke ja. kolonel, kolonel Veldsman, in my teenwoordigheid waar ek teenwoordig was, glad nie in my kapasiteit as rechtverteenwoordiger nie, maar als een persoon om ondersteuning te gee aan een slagoffer in een sekere ja. uh, aangeleentheid, en kolonel Veldsman het eenvoudig geweier om enigszins te um, dit is te wil onderzoek, Ondag. enigszins kennis daarvan te neem, die feit er al van het in een uh, eetsverklaring was, en ook dat die klaagster bereid was om die video's volledig aan haar te oorhandig, en dit is ja. eigenlijk onderspaarend, want soos wat ek die wet verstaan, as jy iets aanmeld by die Afrikaanse politiedienst, is hulle veronderstel om jou te help, om die klachten dan te onderzoek, en was het vir my um, baie sleg om te, sê, te hoor en te, dit te aanskou, dat de senior officier van die Zuid-Afrikaanse politiedienst nie bereid was om eerstens van die aangeleentheid te luister nie, of enigszins die saak verder te voer nie. Dan spuit er al van dat sy bewust was al van, van die ergens van die aangeleentheid, en ook is daar die wat oorgedra is aan haar ook opgeneem op band. Um, daar is, ek kan bevestig, dat ek vir Kolonel Veldsman gevra het, ek wil het vir gee, niemand wil my help om hierdie vrou te help nie. Die eienaar van die plaas, het ek gevra asjeblief, maak een saak, sy het vir my honderd keer gesê, nee, ek het bewijse op my whatsapps, wat ek vir skryf ek sy halfpad, rai ek sy halfpad ontmoet, en met jou sit en praat, en vir jou die ergens van hierdie aanval, beskryf, en sy het net geweier, sy het my nie eens op dit geantwoord nie. Okay. Gister weet ek vir feit, en ek, en daar was nog iemand teenwoordig, het Hendrik ook val gesê, maar ons is bekommerd door Aankiese veiligheid. Hmm. En, en okay. net nie ek wil nie terug gaan na die dag toe, so hy het ingekom, hy het nou dokumente gesoek, hy het begin dreigend raak, um, op wat ja op wat er punt en op wat er manier het hy toegetreed tot die uh, um, gesprek met Aankie? Um, uh, 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 wat is die wat is die sneller 
wat hom op die manier laat toetree het. Ek weet glad nie wat hoe iets wat die sneller was nie, hy het ingekom en gesê, kwaar my Niels het gesê, hy moet hierdie onderhoud met eindje hanteer, en sy, wat ek sê het vandag, en jy kan sien self op die videoclip wat jy gespeel het, vandag haal hy, gaan hy hierdie um, vloek woord, gaan hy alles uithaal, en hy gaan die waarheid woord, en hy het letterlik, en hoe meer ek, ek het op die stadium probeer, wees om, weet jy, raak nie skalm, wat gaan aan met jou? en hy het net aangegaan, hy het heel te mag geignoreer, en ek het nie die video geneem, en ek het op die stadium uitgeloop, anders as dat die mense dink, om te gaan kyk, wie kan ek in die hande kry om te help, en te sê, wat die iets is hier groot fout, ek kan nie verstaan, hoekom sou Carmen vir hom vraag, om hier die onderhoud te hanteer nie, na die tyd, dus sou ek uitvind, maar hy het vir hulle vertel, ek het gevraag, en die dame wat saam met my was, ons kan dit nie hanteer nie, hy moet dit hanteer. Hy het net eenvoudig ingekom, geboeldoos en oorgevat. Hy het al van die begin af was hy agressief, hy het vir hulle vertel sy slag en hy gaan allerlei goed aan haar doen, ons het dit probeer keer. Jylle, jylle kan nie my kant video sien nie, want dit, die video was ook gestel om met Aankie te praat, so dat ons mooi met haar gaan praat en hoor wat miskien is daar gehoor en as daar niks gehoor is nie, wat toen nou sy terecht het gesê, sy weet niks nie, jylle kan dit in die uh, uh, audio recording na die tyd hoor, hy het net aangegaan, want het, ek het hier ten die kant, het ek om op die stadium probeer stamp, en vir hom sê, hou op, hmm. en de, jylle kan dit kort nie gesê nie, net die slechte kant, ek het op die stadium, en ek het bewys daarvan, wat ek self uitgereik het na Julius Malema toe, ek het self uitgereik na iemand wat van hom, wat in die polokwane werk, die vrou, en vir al gesê, ek moet met hierdie man praat, want niemand anders wil my help nie, en ek het daarvan ook bewijse, en sy het my, ek het vir al e-mail gesteer, wat ek bereid is om met jou te deel, sakkie, en vir al gesê, as ek met hom kan praat, en vir hom verduidelik precies wat aangaan, dan kan hy iets aan hierdie hele ongeleentheid doen, so, dis nie dat daar nie iets aan dit gedoen word nie, daar word een kant gesien, en hmm. won Victor keer nou al die kante toe, En okay. hy probeer allemaal slecht maak. En die video en wat... En nie die waarheid nie. En die video wat ek in, op Niesbot gewaas het, um, trek hy een handdoek oor haar kop en hy dreig om, 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 om dat sy um, doors, as sy doors so moet wo- we- wees, dan um, sal hy haar uithel. Daar is nog een paar ander incidente, verstaan ek, dier die loop van daar die gesprek, wat... Um, Ja. wat nie aanvaarbaar was nie. Is daar van dit wat jy kan onthou en net aan ons beskryf? Um, ek kan van dit onthou, ja, hy het gedreig om al te skiet, hy het, hy het met sy mes uitgehaal, hy het al vooraf voor neergesit, hy het al een hand seer gemaakt met die mes, hy het al verbally abuse. Net soos wat hy met my en die ander dame ook gedoen het, en vir ons geskreeuw het sheriff. Ons het niks nie met te doen nie, hy aan te doen. Het hy een mens om haar, om haar vingers af te snu? Ja, vingers af te snu, ja, hy het. Pa, kan jy verduidelik hoe hy dit gedoen het? Hy het vir gesê, sit jou hande so, te sit sy hande op die tafel, hmm. te sê vir haar nie so nabe aan mekaar nie, as ek recht onthou verder uit mekaar uit, en dat hy nou, ek denk een mens is een type, ek kan hmm. die woord onthou nie, ek kan iemand, as een van julle dit al ken, um, hy gaan hierdie in haar, in haar vingers indruk, en hy gaan haar vingers afsnui. Ja. Al daai goed, het ek oorgedra aan die SLPS, en niemand het, hulle vertel vir my, ek kan nie saak oopmaak, want daar is niks aan my gedoen nie. Die klaar moet die saak aan oopmaak, en hoe meer ek gevraad maak die saak oop, hoe minder is daar een saak oopgemaak. Nou is ons by hierdie punt, waar ons skuldige mense beskuldig word van hulle het niks gedoen nie, en hy gaan net aan en hy betrek ons skuldige mense soos Hendrik, wat ook niks gedoen het nie, en beskuldig om van goed wat hy ook nie gedoen het nie. Hoe lang het die uh, en, ek, ondervraging dier woon voortgegaan? Ek kan nie die tyd onthou nie. Is het minder as een eer? Het is een verskrikke die paar Ek, ek kan nie die, ek, dit is, ek denk is langer as die eer, ek kan nie vir jou precies sê hoe lang het is hier, dit was een verskrikkelijke emotionele en slechte tijd. 
En vir my was het ongelooflik ontstellend. Ek het probeer stop al die kante toe en dit het net nie gewerkt nie. Uh, daar word ergens gepraat ek het na die tyd ek kon ek luister ek luister ek het na die tyd kontak met elkaar men heel gauw sy is een aangenaam persoon baie goeie mens maar sy wou net nooit en ek verstaan dat sy dat ook vir eindkie wou beskerm en nie weer die trauma sit nie en die saak oopmaak nie maar my mening was van die begin af maak een saak oop en gister het Hendrik specifiek gevra dat haar rechtsverteenwoordiger ook een saak moet gaan oopmaak, en hy het ook dit oorgedraad die nou na hende toe sy gaan nie. Daar was ook sprake ergens van, dat hy probeer het om haar haar aan die brand te steek. Uh, weet jy iets daarvan? Ja, hy het al gesê. Ek weet daarvan, hy het het vooral gesê, ja. En hy het ook vir haar ander lelike goed gesê, sê, en hy het daar in die begin, het hy al gedreig om haar te verkracht maar op een baie lelike manier, nie met een verkracht woord, nie een baie lelike woord, sonder het ondoem, dit was die ook. Sien jy kans om, om wat vir my te sê? Nee, ek praat nie so nie, nee. Het is my rechtig ontstelling, onthou wat ek aankom. Kan jy vir my die sin sê, uh, uh, en die woord uitlaat, uh, dat ek net die eerste letter van die woord sê? Ek kan dit doen, ja, ek gaan jou en, jy kan nie res, um, ek ga jou gaan deel dat sy geen word, sonder ek ondoem. Het hy dit vaar gesê? Ja, hy het, en dit is ook op, ja. in my teenwoordigheid, dit is toe ek hysteries begin raak het en probeer keer het. Dit word nie op die video gesê nie, want dit is in die achterkant gedoen. Ek het van probeer wees en maak droog en hy het net al hoe meer agressief gerok. En as jy so groot is soos ek, want ek is nie die grootste mens in die die aarde nie, dan sal jy ook bang wees vir hy man. Was jy ek bang is, vir woon, Victor? Ja, en ek is nog steeds. Vir hom en sy vriend wat hom help, hy noem hom sy mentor, om alles wat hy kan van jou foon af te vee, hy ek goed, en daar is bewijse daarvan, en Hendrik kan net die so aanval, want hy is bykie meer geleerd op dit as wat ek is, en hy dit ook ondervind. Hendrik? Sure. Well, wat ek definitief kan sê is dat, en dit is um, op beeldmateriaal, uh, wat op YouTube is, waar Won Victor sê, ja. sy mentor is een meneer Kruik Pedersen, uh, wat ook baie bekend is ten opzichte van um, spionage aangeleentede en dan ook die verkryging van data op verskye maniere en hy het al ook voorheen gespoog dat met die hulp van meneer Pedersen hy baie goed kan dat verdwijn en dat hy ook ja. mense sy foone kan um, by inkom en dan ook selfs by elektronische um, stelsels wat met data werk, soos die mense rekenaar, en as mens die bedreiging vat uit die oogpunt uit, dan is het nogals baie ernstig. Het is kommerenswaardig. En Want ook as mense... Tijdens ons op die toekomst, jammer Hendrik, praat maar. En as een mens gaan kyk, is het baie bekend dat meneer Pedersen wel saam met meneer Won Victor op verskye aangeleentere werk, en ek is seker, omdat um, vooral vir Kruik Pedersen ken wat ook by die IFCCI is, is reg is, dan en sy ook bewis is van die vermoe waar oor hy beskik, is dit net al hoe meer knellend, dat sy vrees bevange is, en dat dit wat al sy mee gedreig is voor een dier, uh, soos wat ek verstaan, dier meneer Won Victor, dan skrikwekkend is, en dat het ook glad nie die uh, wijze is wat men sal uh, advocaat om sel gedra nie. Um, ek het nog nooit uh, ja? een spot gesien met om sel gedra nie. Nog nooit. Het is die eerste keer in my leven 
Ons het een keer daarna, waar um, Hendrik ook teenwoordig was, waar ons ontmoet het oor een ander aangeleentheid, en hy het opgespring, en vir my gesê, ek wil om elf, en hy het vir my geskreeuw, in mug en bean, dat die mense gestop het om te eet, en vir hom gekyk het, hy het op en af geloop en gevloek. Ja. Ek wil hom nie alleen ontmoet nie, daar was ander mense saam, as getuie, wat kan getuig, hy het dit gedoen. Hy is een ongelooflike, agressieve mens, en hy wil sy sin heen met alles. En it's my way or the highway. Wat was die het afloop was, van sy, die uh, ondervrage? Uh, wat die ene nou specifiek met Van IG, I- ja. Uh, ek het, ons het het stop gesit, hy is daar uit, baie kwaad, hy het beweer, hy is op die punt van een antwoord geweest, Ek weet nie wat sy antwoord nie, want ek kan nou nog hier daarby uitkom nie. En ons het Aankie Kalm gekry, ek en die ander dame en Carmen Hils het met haar gesit en haar Kalm gekry en vir haar gesê sy moet rustig raak en is in daai specifieke onderhoud wat ek gesê het as sy belief maak is saak oop. Ons, het, ons is nie deel hiervan nie. Ons, ons is nie glad nie hoe ons ons werk doen nie. Ons was nie bewust daarvan en het het ons daar ook uitgevind dat Carmen glad nie vir hom gevraad om die onderhoud te doen nie, en uh, sy het ook uitgevind, ons het hom nie gevraad om die onderhoud te doen nie, dit was een leen van beide kante af, dier hom verspreid. En um, ek het daar ongelooflik jammer gekryd. Is daar nou alles saak gemaakt oor die uh, eindjiese anderhanding? Daar is een verklaring gemaakt, ja, maar ek kan nie een saak maak, want ek is nie die klaar nie en dit is my op verskye geleendhede gesê, sy moet self een saak maak, ek kan nie namens jou een saak maak, nie en enige iemand wat in Suid-Afrika bly en die SLPS ken, sal weet die klaar moet die saak gemaak, ek kan ter ondersteuning, kan ek my verklaring indien, maar as sy nie saak oopmaak nie, en dit is al een hele ruk terug en jy weet het self, dan kan ek niks doen nie, en dit wat ek probeer doen het, is afgeskiet, geignoreer, onder andere dier kolonel Veldsman, en daar is die hele story om dit ook, en ander uh, SLPS lede, wat net gewaard het, het my gesê, maar hoekom wil ek een saak oopmaak, want ek is nie die klaar nie. Okay. En toe het ek begin uitreik, en ek het bewijse daarvan, via LinkedIn, via WhatsApp, via alle communicatiekanale, na Julius Malema toe, wat ek self met hom wou praat, Ek het dit uiteengesit, dit gaan nie oor rasisme, dit gaan oor een slechte naam, wat daar aan die rechts lei gee, en dit is nie net een persoon nie, dit is aan amal. Amal wat in die rechts lei is, wat vir recht en gerechtigheid staan, hy sleep hulle amal sy naam dier die modder. En ek was specifiek met Julius Malema gepraat het, want hierdie is een rasse aangeleentheid, en ek kon nie iemand anders kreeg my te help nie, want jy kom nie by die politikiste uit nie. Ek het ook gesien, een Cameron het op sy um, laaste tweet gesê, die persoon was daar in die kapasiteit van uh, body language, uh, kender en goed, die persoon, ek was daar om met die vrou te praat op oordentelike vrou tot vrou manier te praat. Moe nie, hulle, hulle weet nie wat aangaan nie, as jy nie die story ken nie, moe nie goed aan mekaar slaan nie. En dis ook om ek veel gevraad, ook vandag, dat een moet deel wees hiervan, ek geloof hy, hy die uitmoediging gekry, hy kon dit ook nie maak nie, maar hy is baie welkom om beide my en Hendrik te kontak, om te hoor precies wat aangaan en die bewijse te kry. Oké, okay. Uh, 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 Hendrik, wil jij nog iets sê? Ja, um, Isaac, eerstens, daar word ook soos, ek is glad nie persoon wat eindelijk hou van sociale media nie, maar daar word gespekuleer op sociale media, um, verskye, goed, uh, onder andere dat ek afgustig is op meneer Won Victor, en dis ook om ek uh, na bewering hierdie goed openbaar het, ek wil net die rekord rechts, uh, rest hel, Eerstens het ek nie hierdie video gelijk nie. Tweedens, ek het ook nie Amorie verteenwoordig nie. Ek was net saam met haar gewees in ondersteunende kapasiteit toe een kolonel haar kom sien het van die Suid-Afrikaanse politiedienst. Derdens, 
Ek het geen rede om afgunstig te wees of om Victor of enige iets nie. Ek verkies echter om my te associëer met personen wat my normes en standaarde handhaaf en ek kan glad nie my vereenseldig met sekere mense wat sekere um, sieninge oor aangeleentede het of op sekere wijzes optreden. En ek ook nie. Nou ja, ek dink ek gaan het nie stop. Um, anders gaan ons forever aangaan. Maar um, dankie vir julle tyd, ek waardeer dit baie. Jy luister na Isaac Duplessis op Nieuwspot.